Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Afanados y turbados, nuestra meditación la encontramos en el libro de Lucas capítulo 10, versículos 40 y 41. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Como notamos en este relato, Marta se fue a la cocina y comenzó a, a, a preparar los alimentos. Pero en su afán por ver que María, su hermana, se quedó escuchando a Jesús, vino un poco molesta. Y es cierto que Jesús pues, tenía autoridad para decirle a María, vaya y ayúdele a su hermana. Pero estaban en un diálogo espiritual y María había escogido la mejor parte, que era escuchar primero al Señor, atenderlo y después ir a la cocina, que es lo yo diría que una cortesía, pero viene Marta y le dice al Señor, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja atender sola? Ese no te da cuidado es como decirle, Señor, usted no, usted no se da cuenta que mi hermana me tiene que ayudar. Es como decir, está haciéndole perder tiempo. En cierto sentido, Mar Marta, Está como criticando a Jesús. Lo está acusando de que está haciendo perder tiempo. ¿Es perder tiempo escuchar al Señor a través de su palabra? ¿Es perder tiempo dedicar un tiempo para orar? Por eso el Señor le dice a Marta, 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 estás muy afanada. Quiero decirles que la palabra afanarse viene de una palabra griega que tiene... Es, es, es doble esa palabra, es meiro nos. La palabra meiro significa dividir y la palabra nos significa mente. Cuando uno está afanado, divide la mente, lo que dice el Señor a, a Marta. Marta ha dividido la mente, le está dando importancia a lo que no es tan importante. Dice Mateo 6.25 por tanto os digo, no os afanéis, o sea, no dividan la mente por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber o por el cuerpo que habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el alimento más que el cuerpo? No, claro que sí. La vida es más importante que solamente el alimento. Sí, el alimento nos nutre. Pero quien está hablando con Marta es el dueño de la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Demos entonces importancia a Dios al Señor y no nos turbemos. No dejemos que el enemigo nos divida la mente. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.